Cos'è l'ecologia dei media? Inizio da una storiella. Questa storiella narra di due giovani pesci che nuotano sereni e spensierati. A un certo punto incontrano un pesce più anziano proveniente dalla direzione opposta. Questo fa un cenno di saluto e dice «Salve ragazzi, com'è l'acqua oggi?». I due giovani pesci proseguono per un po' finché, fermandosi di colpo, uno guarda l'altro e si domanda «Acqua? Che cos'è l'acqua?». Morale, talvolta non ci rendiamo conto delle cose più ovvie, diamo per scontato ciò che ci sta intorno e molti aspetti del vivere quotidiano, proprio perché presenti da sempre sullo sfondo dell'esistenza, ci sono sconosciuti, diventano pressoché invisibili. Eppure il contesto che fa da sfondo a ogni esperienza umana agisce in profondità sul determinarsi di quella esperienza. Insomma, se l'acqua è il medium in cui nuotano i due giovani pesci, cosa ne sappiamo noi dei media in cui conduciamo le nostre esistenze? Ed è con questo interrogativo che la vicenda intellettuale dell'ecologia dei media si può dire abbia avuto inizio. Superando la convenzione secondo cui i media sono considerati dei meri strumenti, l'ecologia dei media ci aiuta a pensarli per quello che realmente sono, degli ambienti culturali, sociali, comunicativi, gli ambienti all'interno dei quali conduciamo le nostre esistenze e in cui si formano le nostre esperienze. Ciò non significa che i media guidano, plasmano, trasformano la nostra vita. Piuttosto significa che con i media costantemente le nostre vite interagiscono e si trasformano in un processo di reciproca influenza. Proprio perché in fondo i media sono il nostro habitat e per questo rappresentano la forma concreta di quella rete invisibile e complessa che è l'ecosistema umano. Ebbene, proprio su queste intuizioni, nel Novecento, per lo più nel contesto culturale nordamericano, è emersa la tradizione intellettuale dell'ecologia dei media, che oggi ci porta a osservare l'ambiente dei media con una consapevolezza nuova, la consapevolezza di far parte di un più ampio sistema, umano, culturale, sociale, naturale, sempre aperto, dinamico, complesso, un ambiente che orienta le nostre vite e stimola la nostra curiosità.